od pierwszego wejrzenia oczarowała mnie jej, jej kobiecość, jej uśmiech, jej twarz. Historia tej ucieczki z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz to gotowy scenariusz na hollywoodzki film. Dziewiętnastoletni Jerzy Bielecki, więzień Auschwitz, zakochuje się w żydowskiej więźniarce, Cyli Cubulskiej. Postanawia ją uratować. Historię zacznijmy jednak od ich poznania. Opowiada Jerzy Bielecki. Chodzi dziesięć pięknych młodych dziewcząt, dobrze wyglądających, mnie zamurowało. Jedna z nich, taka czarnulka, ładna brunetka, prawda, opalona, śniada, popatrzyła na mnie, zmrużyła oko filuternie, ten Jasiu. Mówi, no dziewuchy, poznajcie nowego kolegę naszego, prawda? Rozbawione takie troszkę, prawda, gdyby wesołe, ja się zapłoniłem chyba. I ta cyla zapłonęła, oni się z niej śmieją. Cyla, cyla, to ten, to ten, to ten. Więc rozmawiały o mnie już przed tym widocznie. Od tego się zaczęło. Co to gadać? Po trzech miesiącach gdzieś, powiedzmy, ja byłem po uszy w niej zadłużony, no i ona też. No to przytulanie, te całusy, wie pani jak młodzież dzisiaj. Na ławeczce siedzi w parku i grucha, to myśmy tak sobie gruchali. Tam właśnie w tym obozie koncentracyjnym raczej nie będzie śmierć panowała, a mnie spotkało coś takiego niezwykłego. Pewnego razu cyna przychodzi do pracy, rano, widzę zapłakana. Jurek, ty wiesz, co się stało? Miałam najlepszą koleżankę, z którą chodziłam do gimnazjum w Łomży i esesman zaszczelił ją wczoraj, tak ją go będą na miejscu ją zabił. Jurek, oni nas wszystkich wymordują. To wszystko, co my tu sobie marzymy, że będziemy zawsze razem już. Jak my wyjdziemy, jak widzisz, my nie mogą każdego dnia wybrać, prawda, i tam skierować. Tak ją gładzę, prawda, po tych włosach mnie cyluś. Nie martw się, kochana, ja cię stąd wyprowadzę, ja cię stąd wyrwę. No cyla uśmiechnęła się przez łzy, poczytała to za jakieś słowa pocieszenia dla niej, a nigdy nie przypuszczałaby, że do czegoś takiego może dojść. No i ja zacząłem myśleć. Miałem przyjaciela, Tadeusz Srogi, pracował w magazynie mundurowy Mezes. Mówię tak, słuchaj Tadziu, mam do ciebie niezwykłą prośbę. Potrzebuję kompletny mundur SS. A po co ci? Zanim wystękałem, to on od razu pyta, Cyla? Ja mówię tak, Cyla. Nie wiedział, jak się ustosunkować. Mundur w rękach więźnia to była śmierć, to była śmierć. No a jeśli bym ta, wydał tatka, no to Tadek zawiózłby razem ze mną na szubienicy. Względnie rozstrzelaliby nas razem, prawda, pod tą samą ścianą śmierci. Jurek, słuchaj, dam ci ten mundur, ale musisz przysiąc mi na swoją matkę, bo ja też mam ją jedyną i czeka na mój powrót, musisz przysiąc, że w razie syby nie powiesz, że masz ten mundur ode mnie. Przyrzekłem tatkowi, przysięgłem po prostu na twoją matkę i pewnego dnia przybiega do mnie, Jurek chodź na dół. Za paska spodni, spod marynarki wyciąga esesmańską bluzę. Przestraszyłem się po prostu tego rekwizytu, schowałem go tak samo prawda jak Tadek za pas, pobiegłem w upaczone już miejsce na strych, Miałem już z góry przed tym przygotowany schowek. Minął znów tydzień, Tadek przyniósł mi buty. Innym razem spodnie, pas, kaburę na pistolet, furażerkę. Przyniósł chleba, spinacze do spodni, bo, które, z których Esmani używali. W przeciągu dwóch, trzech miesięcy kompletowałem cały esesmański mundur. Umyśliłem sobie tak, że po przebraniu się w mundur esesowski na karteczce będę miał przygotowane nazwisko, imię, numer i tak dalej dla te urodzenia Celiny i pójdę przejąć ją jako funkcjonariusz polityczny Abteilung. To jest oddział polityczny takiego obozowego gestapo. Ale Cyla nic nie wiedziała. I dwudziestego, mówię Cyluś, słuchaj, jutro o godzinie trzeciej po południu przyjdzie do ciebie do komanda SS Mans i weźmie cię na przesłuchanie. Zmarszyła brwi, popatrzyła na mnie, ja nie dostałem jakieś klepki gdzieś, a tym SS Manem, tak pokazuje, będę ja. Więc ten koszyczek wypadł jej z ręki, popatrzyła na mnie jak na wariata, patrzy w dół i nic nie mówi. Cyluś, Cyluś, no to pa, do jutra. No, tego dnia, zresztą tej nocy nie spałem i wiedziałem, że tak czy tak ta noc w obozie jest dla mnie ostatnią. Bo wiedziałem, że jeśli się uda, to jasne, że po raz ostatni. A jeśli nie uda, to też dla mnie po raz ostatni, prawda, spałem na swoim bloku. Wyciągłem to wszystko, ręce mi drżą, na strychu potworny upał, bo to lipiec. Wysypałem tą zawartość worka na ziemię. Po rzuceniu pasiaka chwytam za spodnie. Bluzę, zapinam, sznuruję buty, zakładam spinacze, pas, zakładam wreszcie te okulary. Dlaczego okulary? Dlatego, że wymyśliłem, że jak założę okulary przeciwsłoneczne, mniej będzie możliwości rozpoznania mnie przez przypadkowo spotkanych kolegów czy esesowców, którzy mnie znali. Przecież byłem starym więźniem od początku i nie tylko znali mnie koledzy moi najwyżsi, ale znali mnie także i esesmani. Wyciągam lusterko, przeglądam się i sam siebie się Przestraszyłem, przeraziłem w lusterku, ujrzałem twarz esesmana. 
starają się opanować, starają się gwałtownie uświadomić sobie, że już nie jestem więźniem, że jestem esesmanem. Wiedziałem, że niełatwo będzie mi po prostu opanować te wszystkie odruchy, ten krok, prawda, jakiś taki wojskowy. Wiedziałem, że mogę wiele, wiele potknięć sam stworzyć, ale trudno. Stało się i ucieczka się rozpoczęła. Wyszedłem na rampę, na szczęście nie ma nikogo, za sobą przymknąłem drzwi, zacząłem iść w uliczkę wiodącą już bezpośrednio w kierunku Sztabsgewojde. Tam pracowało dwóch czy trzech więźniów. Jeden z nich służbiście stanął na baczność, zdjął czapkę. Ten fakt, że on zdjął czapkę, pewnie mnie, że wszystko jest w porządku, że uda się, że pójdzie dobrze. Wszedłem do przyziemia, w których pracowało komando Celiny. Uderzył mnie za duch, gorąco i po, naprawdę ściekał mi kropelkami za kołnierz. Rozglądam się dookoła, wychodzi dziewczyna z opaską na ramieniu kapo. Pyta się, was zmienić z idę na Rottenfiera. Czego pan sobie życzy Rottenfiera? Otwierają się drzwi z sąsiedniego pomieszczenia i ukazuje się kobieta z SS, która była kierowniczką tego komandy. Podchodzi do mnie, wyjmuje kartkę papieru, staram się opanować drżenie rąk, żeby ta kartka zbyt nie wibrowała mi w palcach. Mówię, ich bin von der Polish Abteilung, jestem z oddziału politycznego i chciałem przejąć na przesłuchanie Dici Bulska Cecilia, tak z niemiecka zaciąga mi nazwisko, von Lomża, numer 29855. Ta esesmanka zwraca się do Kapo, która to jest? Ale z Oholmalzi przyprowadził. Poszła po Celinę. Ja wyjmuję chusteczkę, zajmuję okulary, wycieram twarz. Ta esesmanka piekielnie gorąco dzisiaj. I ja mówię, no nie tylko dzisiaj, bo tu też jest gorąco. Więc ona narzeka, że to przez te okna na górze, które tam nie dadzą się otworzyć. Prawda? Do mnie to dociera, ale myślą jestem cały czas. Cały czas. Myślą jestem i na przejściu. Myślą jestem, co będzie za progiem. Myślą jestem, czy nie wejdzie jakiś esesman. To wszystko przewala mi się tak jakimś huraganem prawda, przez głowę. Dziś się otwierają, wchodzi pierwsza celina, a za nią ta kapo. Popatrzyła na mnie, zbladła niesamowicie. Pytam Nicibulska, ja kiwnęła bez słowa głową, patrząc w ziemię, ale zauważyłem, że lekko, lekko się chwieje. Obawiałem się po prostu, że jeżeli załóżmy zemdleje, to może być z tego wielki kłopot. Spieszę się z tą kontrolą, składam tą kartkę i wkładam ją do kieszeni. No los up, ruszaj. Ona przechodzi koło mnie, idąc takim niepewnym, chwiejnym krokiem. Oby tylko do drzwi doszła, tak sobie myślę, za drzwiami będzie łatwiej. Nacisnąłem klamkę, a ja ją zamknąłem za sobą. Wychodzimy na zewnątrz, na to otwarte pole, na tą dróżkę. Celinko, widzisz jak wszystko dobrze idzie, ale z jej strony milczenie. Widzę, że jest zdenerwowana. I proszę sobie wyobrazić, za tej kukurydzy wybiega wilczur i zaczyna warczyć pod adresem celiny. Schylam się po kamień, no pies oczywiście rzuca się wtedy na mnie i zaczyna mnie tam obtańcować dookoła. Jak mnie chwyci za nogę na przykład, rozerwie mi mundur, skaleczy mi rękę czy nogę, zrobi się jakiś zamęt, prawda? Będzie to dygresja. Esos mam w podartym mundurze nie może iść na przejście. Musi go jakoś czy zmienić, czy zacerować, no ostatecznie, a jak będzie krew się lać, musi to zabandażować. Zrobi się szum, ktoś wyjdzie i wtedy sytuacja może bardzo tragiczna. Nagle od tej kukurydzy słyszę głos. Chodź tu ty głupi psie i tak dalej. Tam krzyczy esesman. Ubawiony tą potańcówką dookoła pies obok mnie jako obca, odwołał go. Ten pies tam, aczkolwiek chętnie przeskoczył ruch i tam pobiegł w kierunku tego obca. On tam jeszcze coś pyta. Napędził wam kolego strachu, tak? No ja tam coś odburknąłem i ruszyliśmy dalej. Jeszcze 50 metrów, jeszcze 40, 10. Widzę, wychodzi już z budki esesman. Teraz dopiero zacznie się najważniejsze. Wyciągam w kieszeni tą przepustkę. Widzę wyraźnie, że ręka mi drży, że przepustka się częsie. Po rozłożeniu jej esesman przejmuje ode mnie, przygląda się, sprawdza. On, prawda, popatrzył na celinę, popatrzył na mnie, popatrzył na tą przepustkę. Na nie to wszystko się dłuży, nasuwa mnóstwo różnych wątpliwości. Esesman powoli y, tą przepustkę składa we czworo, wręcza mi dankę i przepuszcza nas na zewnątrz. Co będzie dalej? Czy usłyszę okrzyk halt na dechoch, czy nie? Czy nie wyczeka, aż przepuści mnie tak, żeby mieć mnie do siebie tyłem? No a wtedy sprawa jest skończona. Idę jeden krok, drugi, piąty, dziesiąty. Po prostu chciałbym nie iść, ale, ale płynąć, ale ja wiem biec, prawda, żeby jak najszybciej i jak najdalej, ale już idziemy po ziemi dla nas już wolnej. Dziewięć nocy szliśmy i Doszliśmy do miejscowości Bachowice. Pomogli nam przejść granicę. Zorganizowali nam babunię taką, która nas przeprowadziła przez las, a za lasem szła szosa i ta szosa była właśnie wyznacznikiem granicznym. Jak się tą szosę przeszło, już się było w generalnej guberni. W pewnym momencie, kiedy stanęła taka zdyszana, 
A tak jak mówię, no to ja wykorzystam i dam jej te 500 marek. Niech pani się nie gnia, niech pani to weźmie, tak mówię do niej. Z, zmarszyła brwi i mówi, moje dzieci, tak jak ja by od Oświęcimioków pieniądze wzięła, to ja by z piekła nie wyszła. I tak dostali, przeszliśmy granicę, a potem ukrywaliśmy się w trzech wioskach. I w końcu moja mama przyjechała na rada, prawda, no musimy się rozstać. No i tą całą noc spędziliśmy w ogrodzie na takiej ławeczce, przysięgając sobie po kilka razy, że się prawda, po wojnie spotkamy, choć nas rozdzielą. Jurek i Cyla obiecują sobie, że spotkają się po wojnie. Tak się jednak nie stanie. Cyla była przekonana, że ja zginąłem w partyzance, a mnie poinformowano, że Cyla zmarła w szpitalu w Sztokholmie. Ja miałem zawsze nadzieję, że jednak żyje. Cyla wyjeżdża do Nowego Jorku. Jerzy zostaje w Polsce. Oboje zakładają rodzinę. O tym, że Jerzy żyje, Cyla dowiaduje się przypadkiem od polskiej sprzątaczki dopiero w 1983 roku, gdy opowiada jej swoją historię. Panią wyprowadził w mundurze SS jakiś więzień, tak? Pani wie, w telewizji był program pod tytułem I w Oświęcimiu kwitły róże. I ten pan cały czas opowiada, że poznał w obozie Żydówkę młodą, on się chyba nazywa Jure, Jerzy, Jerzy. No dopiero wtedy się jej zabiegnie. Je, je, Bielecki? Tak, 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 jest Bielecki. No i skończyło się na tym, że rano o piątej tego dnia miałem telefon z Warszawy. Proszę pana, łączę pana z Nowym Jorkiem. Więc ja myślałem, że do mnie dzwoni mój przyjaciel, Ludwik Kramasz, ale słyszę jakieś takie, jak, albo jakby ktoś tłumił śmiech, albo tłumił płacz. Mówię, Lutek, nie wygłupiaj się, no. Mów o co chodzi. I słyszę taki kobiecy głos. Juracku. To już wiedziałem kto. To nie Lutek, to twoja cylutka. I takie było nasze spotkanie. Jak już my się spotkali w Krakowie na lotnisku. No ja oczywiście w ręku trzymałem 39 tak pięknych, długich róż, jakie mogłem dostać najdłuższe w kwiaciarni. Także Cyla mi coś ty zwariował. Ja mówię, Cyluś, to, to, to tyle róż, mówię, nie jest za dużo. To jest tylko tyle lat, ile my byli rozłączeni. W 2007 roku Jerzy Bielecki zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Cylę Cybulską poznał w Auschwitz, gdzie trafił z pierwszym transportem. W lipcu 1944 w mundurze Sesmana wyprowadził ją z obozu. Obiecałem, że ją stamtąd zabiorę, mówił. Wokół panowała śmierć, a mnie spotkała miłość. Jeszcze wcześniej, bo w 1985 roku zostaje uznany za sprawiedliwego wśród narodów świata. Sadzi swoje drzewko w Jadwaszem. Mam 11 drzewek. Jedno oficjalne, które zasadziłem. A ja dziesięć cyla mi chłodnęła. Mam lasek malutki. I mówię, kiedyś muszę wybrać się i pozbierać te, te oliwki, bo to oliwne drzewa. Cyla Cybulska umiera w 2006 roku. Jerzy Bielecki, 5 lat później. Przepraszam, że dzisiejszy odcinek był w zasadzie do słuchania, nie do oglądania, ale uznałem, że warto ją przypomnieć, że warto mówić o pozytywnych przykładach trudnych relacji polsko-żydowskich. Odcinek za tydzień będzie już tradycyjnie filmowy. Pozdrawiam, miłego dnia.